ఈ రోజు కూడా మీరు చూస్తే ఒక మెంబరు మాట్లాడిన తర్వాత సత్యప్రసాద్ మాట్లాడిన తర్వాత మంత్రి సమాధానం ఇస్తే మళ్ళా క్వశ్చన్ అడిగారు సమాధానం చెప్పిన తర్వాత మళ్ళా ఆయన ప్రయత్నం చేసి ఇవ్వకపోతే నేను ప్రొటెస్ట్తో వాకౌట్ చేస్తాను పర్మిషన్ అడిగాను ప్రొటెస్ట్ చేయడం నా హక్కు అది ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ ప్రొటెస్ట్ అడిగినప్పుడు మేము వాకౌట్ చేస్తాం నిరసన తెలియజేస్తాం అన్నప్పుడు మైకు డినే చేయడం స్పీకర్కి అధికారం లేదు ఆ విషయం అయితే అవసరం ఉంది సభా సాంప్రదాయాలను ఉల్లంఘించింటే అవుతుంది నేను అందుకే అడిగాను ఎవరిచ్చారు మీకు రూల్ని అడిగాను కడాన దండం పెట్టి నేను వాకౌట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఏంటిది ఎక్కడికి తీసుకుపోతున్నారు ఇది సాంప్రదాయం అని అడుగుతున్నా ఇక్కడే మీరు ఒక విదేశీ బాలగోప అరగోపాల యొక్క ఇంటర్వ్యూ చూపిస్తాను దాని తర్వాత కూడా నేను మాట్లాడతాను మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతా ఉందని కెన్ యూ షో ఇట్ అది చూస్తే అందరికి అర్థమవుతుంది ఎంత అరాచకమైన వ్యక్తులు వీళ్ళని దానిపైన మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎంత అరాచకాలు ఈ రాష్ట్రంలో జరిగితే ఏమవుతుందని నేను అడుగుతున్నాను అంతే వస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది ఈ మైక్ అక్కడ పెడతారా
విన్నారు కదా ఇప్పుడు మీకు కొంచెం హరగోపాల్ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఆయన చెప్పిన మాట కొడుకుని గురించి వాళ్ళ తండ్రిని గురించి తండ్రి దౌర్జన్యాలు ఏం చేస్తే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇమ్మీడియట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కావాలి కాబట్టి ఆయన నక్సలైట్ కింద మారి ఎక్కడెక్కడ పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాడని వాళ్ళ తండ్రి గురించి కొడుకుని గురించి అడిగితే ఎందుకు ఎస్ఐ ఎస్ఐని కొట్టాడని అడిగితే అతనికి ఈ పౌర హక్కుల గుణాలు వచ్చాయి ఆ పౌర హక్కుల ప్రకారం ముగ్గురిని తీసుకుపోయారు ఆ ముగ్గురిని రమ్మ ఇడిపించమన్నారు ఇడిపించలేదు ఆ ఎస్ఐ పోయి కొట్టి వాళ్ళని తీసుకొచ్చాడు ఏం చెప్పాలండి ఇది ఆయన చేసే పని వాళ్ళ తండ్రి చెప్పారని ఒక హరగోపాల్ గారు రాజకీయ ఆచార్యులు ప్రొఫెసర్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అనలిటికల్గా చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా ఇది ఈరోజు అసెంబ్లీలో జరిగేటికి ఆయన చెప్పిన దానికి రెంట్ కూడా తేలీ అయిపోతుంది అందుకే నేనన్న పులివెందల పంచాయతీ ఆ పులివెందల పంచాయతీ పెట్టి అసెంబ్లీ నడిపించాలనుకుంటున్నారు రాష్ట్రాన్ని భయభ్రాంతులు చేయాలనుకుంటున్నారు రాష్ట్రంలో అరాచకానికి నాంది పలుకుతున్నారు 